，一言九鼎的如来竟然失信于沙僧。他护送唐僧完成取经大业后，却没能进入佛门，只得到一个八宝罗汉之身。他却一声不吭，不像猪八戒一样讨要说法。原来啊，是如来特殊对待了他。沙僧任劳任怨护送唐僧，为何只得个金身罗汉之位？如来又给了他什么好处呢？今天带大家走进《西游记》，看看沙僧的另一面。从影视剧中能直观地了解到，沙僧在师徒四人中的存在感呢、啊，其实并不高。没有猪八戒和孙悟空性格鲜明，他非常的安静，一路上就挑着担子，看起来是个老实人。但他也不是什么都不管，除了照看唐僧和挑担之外，当孙悟空和猪八戒闹矛盾时，他会在中间调解。当唐僧和大师兄产生信任危机时，在中间极力劝说的永远是贴心的沙僧。他虽然不出面斩杀妖魔鬼怪，但是呢，在师徒内部起到了纽带作用，将几个性格鲜明的人融合在一起。沙僧在西天取经的路上可以说是不可或缺的。沙僧为何会成为流沙河的妖怪？那还得从他天庭的经历说起。沙僧在天庭中，本来是凌霄宝殿中妖挂虎头牌、手拿降妖杖的卷帘大将军，是保护玉皇大帝的神仙。在天庭呢，也是有头有脸的人物，在工作上一直勤勤恳恳，没有丝毫懈怠。可是有一天，天庭举办盛大的蟠桃会，热闹无比。沙僧巡逻当值的时候，不小心打碎了玉皇大帝心爱的玉玻璃，这下惹怒了玉皇大帝。他不留任何情面，差点将身为卷帘大将的沙僧送上了断头台。幸好赤脚大仙及时出现，他劝说一番后，沙僧才保住了性命。但他被撤去了卷帘大将的职位，被玉帝贬下凡间。到了流沙和尚，虽然沙僧保住了一命，但玉帝心中的愤怒无处发泄，贬下凡间都便宜他了。为了惩罚沙僧，他就让其每过七天就受一次穿心之痛。不得不说呀、啊，玉皇大帝也太狠了点儿。到了凡间的沙僧呢，脱离天庭条条框框的约束，除了不能离开流沙河外，凡间没有什么能限制他。他变得十分自由，但也只有自由了。回想起昔日在天庭的辉煌，还是会莫名的伤感。无论是小说还是影视剧中，自沙僧被贬到流沙河中，这地方就没人敢接近了，变成了一个凶险之地。从流沙河过的人都会变成白骨。沙僧到流沙河后，为何变成了吃人恶魔？因为生存在前不着村后不着店的地方，根本找不到吃食，心中又充满对玉帝的愤恨和不满。他不再善良，逐渐泯灭人性，通过作恶抒发情绪，也想通过这种方式报复玉帝，尽管没有任何作用。沙僧起初呢，还有所顾虑。每过七天就遭受刺心之痛，他忍无可忍，开始以沿途的人为食。曾经受敬仰的卷帘大将，如今成为了人间吃人的妖怪，在流沙河胡作非为，而且他的形象变得非常吓人，顶着一头爆炸的火焰色头发，脸还是蓝靛色的。除此之外呢，他的脖子上还挂着一串骷髅头，一共有九个。这九个骷髅头在小说中有解释。沙僧吃了九个路过流沙河的和尚，将他们的头骨穿成了一串，而这九个和尚呢，都是唐僧的前世。带上这个骷髅串，再配上他狰狞的脸，看着让人后背发凉。沙僧吃人作恶的生活，直到唐僧十世的出现才结束。观世音找到他，让他护送奉如来之命去西天取经的僧人，这是给沙僧改过自新的机会。接到任务的沙僧在流沙河等着唐僧的到来，准备护送他去西天取经。观音特地交代，要认唐僧做徒弟，这样才能免去他的罪行。为了让沙僧一心一意地护送唐僧，观世音呢还给出了两个承诺：其一是不用再受每七日的飞剑穿金之痛；其二是成功取到经后，沙僧可以回到天庭继续做卷帘大将军。得到了这样的承诺，还能摆脱流沙河这样的地方，当然要答应了。等到唐僧后，他便踏上了取经之路，因为他拜唐僧为师，得到了一个法号悟净
，在唐僧的四个徒弟中，包括白龙马在内，沙僧的性格温和敦厚，没有大师兄孙悟空的冲动和暴躁，也没有二师兄猪八戒的好吃懒做，对待师傅一心一意，从未说过要离开的话。孙悟空被唐僧误会，就闹着要回花果山。猪八戒呢，一有不顺心的地方就要分家，只有沙僧没有任何怨言。不管身上的担子再重，也没喊过一句苦。当师兄和师傅有矛盾的时候，低调稳重的他还要从中调节。被夹在中间其实挺难的。遇到妖怪的时候，沙僧虽不像孙悟空那样勇敢，却不像猪八戒那样贪生怕死，有着硬汉的外表和坚定的心。就这样，跟着唐僧走了十万八千里。按照观音之前的承诺，唐僧成佛，被封为旃檀功德佛；如来封孙悟空为斗战胜佛，修成正果，进入了佛门。说好的一起成佛，结果只有两人。猪八戒呢，只得个净坛使者的封号。他心里的落差实在太大，好歹曾经也是天蓬元帅，不仅位列仙班，也是个位高权重的人物。得到这个封号，他有点接受不了。猪八戒非常不服气，如来是如何说服他的呢？他问到如来：“一个弼马温都能成佛，我为什么不能成佛？”这个净坛使者就是个管祭台的，实在是没面子。如来立马解释说：“正因为是管灵山祭品的，这样一来呢，正好满足你的口腹之欲，太适合你了。”听完解释后，猪八戒没有再反驳，能免去身上的罪责，还有个轻松的官做，就知足吧。再来看看沙和尚，如来没有按照当初的约定对他做出安排。十四年取经结束后，没有让其回到卷帘大将的位置，只得到一个罗汉之身。如来没有完成对沙僧的承诺，但是沙僧不像猪八戒那样向其讨要说法，而是一声不吭地接受了。因为沙僧理解到金身罗汉这个职位特殊性，虽然没有成佛，但高兴地感谢了如来。因为沙僧能得到这个封号，算是捡了个便宜。其实如来对他们的封号是根据取经路上的表现而定的。虽然沙僧一直任劳任怨，但他并没有立下太多功劳。取经十四年，他就只负责牵马和挑担，没有在唐僧遇到危险时挺身而出，只打死过一个妖怪。按功劳和历经的苦难来说，沙僧是成不了佛的。这也是为何当初对沙僧的承诺打了折，因为功劳不够，能得到金身罗汉这个封号，如来已经是仁至义尽了。沙僧得到了不少好处，为什么这么说呢？本来这个位子那是要给乌鸡国国王的，因为他没有完成自己的任务，还犯下一点小过错，这个封号才给了沙僧，所以说他捡了便宜。从如来给五人划分的等级来看。唐僧和孙悟空已经成佛，猪八戒和白龙马算修成正果的等级。如来给沙僧的金身罗汉封号，虽然表面看起来不怎么样，却是一个高等级的正果封号。可能是沙僧的杀戮少，也可能是沙僧不争不抢的性格打动了如来，得到了这份偏爱。在等级排名中，沙僧金身罗汉之位是接近佛的标配。其实呢。仅次于师傅唐僧和大师兄孙悟空之后，表面上看，沙僧的职位比不上二师兄猪八戒。其实他的地位是靠近佛的标准，而猪八戒呢，就是一个正果的菩萨，等级其实并没有沙僧高。而且啊，沙僧还是八宝金身罗汉，这个金身不得了。孙悟空的金身是在太上老君炼丹炉中足足修炼七七四十九天，可见修炼金身要付出多大的代价。如来法力高强，他能成功修炼出金身，也耗费了很多时间，还专门跑到雪山上去修炼。沙僧呢，只是护送唐僧西天取经，就修成了金身。所以，沙僧得到封号的时候，就算如来没有兑现当初的承诺，他一点也不生气，立马叩拜感谢